വളരെ ഉപകാരം സാറിപ്പോ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയില്ല സാർ സാരമില്ല മറ്റു തകരാറൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ എവിടെയാ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് ആ കയറിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ട് പോകാം ഉപകാരത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നന്ദി എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്നില്ല സാറിന് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകും അയ്യോ ഒരു വിരോധവുമില്ല ചെറിയ വീടാണ് സാർ വീട്ടിനെന്തിനാ വലിപ്പം ശകുന്തള പോലും ചെറിയ പണ്ണശാലയല്ലേ താമസിച്ചിരുന്നത് സാർ ആളൊരു സർസനാണല്ലോ പല പെൺകുട്ടികളും എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ
ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു മണിയായെന്ന് ഇത്രയും സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രാത്രിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിനക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവില്ല അസൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ കിടക്കാം പിന്നെ ദോശക്ക് എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അതിന് ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമല്ല രണ്ടുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദേവകൻ മേടം വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം അവര് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക സൗമ്യയുടെ അടുക്കളയിലുണ്ട് എന്നും ബസ് അപകടങ്ങളേ ഉള്ളൂ 
ഒരു ബസ് മറിഞ്ഞ് പത്ത് പേര് മരിച്ചെന്ന് അത്രയും പേര് ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമ്മേ ഓ അപ്പൊ ചത്ത പോരെന്താണോ നിന്റെ അഭിപ്രായം നേരത്തെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ വായനയാണോ എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ഇന്നെങ്കിലും നീ എസ്റ്റേറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോകുമോ നേരെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പോകുന്നത് നോക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും വേറെ ആരുമില്ല അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നീ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ ആ മാനേജറുടെ ഒരു തലയിലെഴുത്ത് എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും അയാൾ ഓടി ഇവിടെ വരണം അയാളുടെ തലയില് വെള്ളെഴുത്ത് നീ അയാൾക്ക് ഒരു കണ്ണാടി മേടിച്ചു കൊടുത്താ മതി അമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ തിരക്ക് കണ്ടാ തോന്നും അത്യാവശ്യമുള്ള ഏതോ കാര്യത്തിന് പോകണം അതിന്റെ പ്രകൃതം അതല്ലേ മോളെ ഇന്നൽപ്പം വൈകിയും തോന്നുന്നല്ലോ ആ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കാൽപ്പം താമസിച്ചു പോയി കോൾ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ പുതിയത് ഒന്ന് വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താ ഗോപാല എന്താ കാരത്തിന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗ്യം ഞാനൊന്നും ഓർത്തു പോകാരുന്നു നിനക്കും ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇത്ര വലിയ പണക്കാരൻ ബയനുമായിട്ട് നീ വലിയ ലോഹത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ വിട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കാം എന്തിന് സമരം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇനി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കെ നീട്ടണ്ടാ നിനക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല കഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോ ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്ന് കാണാം ഹലോ മിസ് ബസ് വരാൻ വൈകും ഞാൻ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരാം കയറിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ കോളേജ് വഴിയാ പോകുന്നത് എന്റെ മോനെ ഒരുപാട് നേരായി ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടന്നങ്ങ് പോയേച്ചാ മതി ഒന്ന് സഹായിക്കും മോനെ ഞാൻ പോട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ വലിയൊരു കാണും ഓ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ കണ്ടാലെന്താ ഗോപാലഞ്ചേട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് നാണമാവും എന്തോ നാണോ എന്ന് തുടങ്ങിയതൊക്കെ നല്ല പണമാ ഞാൻ നിനക്ക് ടൗണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്ന സോപ്പ് ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വെറും ഒരു വണ്ടി പെണ്ണാന്ന് നീ അത് രാവിലെ തേക്കാൻ ഇത് വൈകിട്ട് തേക്കാൻ വേണ്ട നീ അത് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഓ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം സാധാരണ പെമ്പിളർ സോപ്പും പൗഡറും ഒക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാം ചേട്ടനോടോ എന്നോടല്ല വേറെ കടയിലെ കാര്യം പറയാം ആരെ വരുന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ ഇത് മുറുക്കെടുക്കുന്നേ സോപ്പ് എന്തൊക്കെയാ ഗോപാലേട്ടാ വർത്തമാനം ആ കഴിവേറി വർത്തമാനം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പത്രം ഓഫീസാണോ നിർക്കൊന്നും വേറെ ജോലിയില്ലട അവൻ എഴുന്നള്ളം കണ്ട ഒരു സമയം അവൻ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കാണുകയില്ലെന്ന് മേനോൻ അറിയില്ല അറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ തകരാറ് വല്ലതും ഉണ്ടോ തകരാറല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദിവസം കുറേയായി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായി തൊഴിലാളികൾ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാറിന് അറിയില്ലേ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ആണ് വേണ്ടേ ഏതായാലും മേനോൻ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളു അവൻ വരുമ്പോ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ശരി പക്ഷെ തൊഴിലാളികൾ തകരാറുണ്ടാക്കാതെ മേനോ നോക്കിക്കോളണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ വരട്ടെ ഈ അശ്രദ്ധയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ കാരണമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെയാ അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ നിർത്തിട്ടെന്താ മെച്ചം സമയം ഒരുപാടായി അതാരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം
എനിക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എടാ പേടിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിന്റെ തകരാറായതൊക്കെ തോന്നുമ്പോ വരും തോന്നുമ്പോ പോവും ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കണ്ട എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല അമ്മ പേടിക്കാതെ പോയിക്കണം തുടങ്ങിക്കൊള്ളണം ആഹാ ഇവിടെ ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി സൗമിനി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ ഇല്ല നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നല്ലോ കറക്റ്റ് കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ നീ ഉറങ്ങിയതാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയാണ് ഗുഡ് ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം നേരം വെളുക്കാൻ ഇനി അധികം സമയമില്ല നേരം വെളുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ കുടിച്ചു കുടിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഇനിയെങ്കിലും ഇത് നിർത്തിക്കൂടെ കുടിക്കാത്ത നിനക്ക് പണ്ടേ ബോധമില്ലല്ലോ എനിക്കുള്ള ബോധം മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ബോധവാനെ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ സി എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ അതെടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും അനുവാദമാകണമെന്നില്ല സൗമിനി നീ എന്നെ നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് മേളിയുടെ ആവർത്തിച്ചാൽ എന്തോ ആ ശബ്ദം മാത്രം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അവൻ ഉറക്കം ഉണരണമെങ്കിൽ ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയണം പിന്നെ ഗോപാൽ എന്താ കാലത്തെ ഞാൻ വാങ്ങി രൂപ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതി ഓ അവനിപ്പോ തിരുതിയില്ലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ കച്ചവടമൊക്കെ ശരിക്കും നടക്കുന്നു ആ തരക്കേറില്ല അമ്മി ഇന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കണോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആര് കഴിക്കാൻ അയക്കാനും മധു പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ വരൂ എനിക്കാണെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു അമ്മേ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നോടാ ഗോപാല നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ നടന്ന നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഈ കട കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം പിന്നെ നീ ഒറ്റ തടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിയമ്മേ ചെടിയൊക്കെ വാടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാനും അതിന് ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ എന്ന ശരിയമ്മേ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താ എന്റെ ചേട്ടൻ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി ഏത് സമയം വീട്ടിൽ വരും ഐസി ഇനി എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും സാരമില്ല നമുക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ പണം കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ പണമോ വേണ്ട പണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഞാൻ മധുവുമായി പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മധു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഞാൻ കാരണം മധു കുടുംബകാര്യത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലേ നീ കാരണമോ എന്നാര് പറഞ്ഞു നീ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടല്ലേ കാണാറുള്ളൂ ആ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ കാണലിനൊരു സുഖമില്ലല്ലേ ഏതായാലും ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാണ് ആ അതൊരു നല്ല ഐഡിയയാണ് എന്തായാലും പ്രസവത്തിന് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നാ പിന്നെ കുറച്ചു നേരത്തെ അങ്ങ് പോയാൽ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോട് തിരിച്ചു വരാമല്ലോ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കാൻ വളരെ തിടുക്കമാണല്ലേ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ആയിതാ നിനക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട വലിയ തുകയായി കാണുമല്ലോ ഓ കുഞ്ഞിന്റെ കിടക്കുന്ന കാശ് ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പോലല്ലേ എന്റെ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റിന് പറ്റിയതല്ല ഇതാ ഇത് വെച്ചോ ആ ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു പട്ടിണിയും ഇല്ല പരമസുഖം സർക്കാർ കാര്യം മുറ പോലെ അല്ലേ ഞാൻ മറ്റേ പോലെ ആ ആശാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം 
എനിക്ക് അതുപോലെ പേടിയൊന്നുമില്ല പേടിക്കായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശനെ അവർ വലിയ പണക്കാരാ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നും നടക്കും പണം എന്റെ പിന്നിലുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ രക്തത്തൊഴിപ്പാന്മാർക്ക് അറിയില്ല ഈ തുടിക്കുന്ന രക്തമേ ഇനി പുറത്തോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പം ആശാനും തൊഴിലാളിയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് അതാ നല്ലത് നീ ഒരു മുതലാളിയുടെ ഭാഷയിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് മുതലാളി വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഒരുപാട് അടിയിടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലേ ആശാൻ ഇനിയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന കണ്ടാ കൊള്ളാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ എന്റെ രക്തത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഗോപാല ഞാൻ മരിച്ചാലും ചൂഷകരോടുള്ള എന്റെ വെറുപ്പ് തരില്ല തീർന്നില്ല അല്ല വേണ്ട ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ വില കയറില്ല ആ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജാതി സോക്ക് ആശം പോയ ഓഹോ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കാത്തിരിക്കായിരിക്കും അതെ ഞാൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് കയറി വരുമെന്ന് കരുതിയില്ലേ ആ ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നത് കൊണ്ടോ നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ട് ഓ ഞാനും അല്പം ധൃതിയില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് ജയിലിലോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായില്ല കണ്ടവന്റെ ഒക്കെ പുറകെ നടക്കുന്ന തേ പിടിച്ചി കുറച്ചുകൂടി മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കണം എടോ എന്റെ പെങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പെങ്ങൾ പെങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഈ പെങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോ അതിനൊക്കെ താനുണ്ടല്ലോ വിശാല മനസ്കൻ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണക്കാരൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് മോളെ നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ടമ്മേ അച്ഛനെ വരെ അരച്ചാൽ മാത്രം മതി അതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ നാളെ തന്നെ എത്തിയേക്കും കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലമ്മേ എത്ര നാളെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ വിധിയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഏതായാലും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരേണ്ടത് അതു എന്താമ്മേ സൗമിനെ അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷേ നാളെ വരുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നീ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വരണം എന്താ ഇത്രയധികം സംസാരിക്കാനുള്ളത് അത് വരുമ്പോ പറയാം നീ നേരത്തെ ഇങ്ങെത്തിയാ മതി ശരി വീട്ടിൽ 
ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉടനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഇന്നെങ്ങനെ കൈ വരാന പനിക്ക് കൈ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ നഷ്ടവും ലാഭം ഒക്കെ വന്നും പോയി വരിക്കും മതി വിഷമിക്കാതെ ശരി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഹലോ ആ ഞാനാ മധു ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെ ക്ലബിലേക്ക് കൊടുത്ത് അയക്കണം ഏ എന്താ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ആ ഉടനെ കൊടുത്ത് അയക്കണം അവൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരട്ടെ മോള് പോയി ഊണ് കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നാളെ ഞാൻ പോകാനും അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനിയും മധുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ അതുപോലെ രാഹുകാലം തുടങ്ങാറായി അത് ശരിയാ പക്ഷെ അവനും ആ ചിന്ത വേണ്ടേ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ അവനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാത്തിരിക്കാം ശരി രാഹുകാലം കഴിയുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ലല്ലേ എത്ര കുടിച്ചാലും കേൾക്കില്ലെന്ന് പറയും എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒരു കണക്കിന് ആ പരുവത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനോ നന്നായി നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വന്നത് കൊള്ളാം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അന്നത്തെ അടി കഴിഞ്ഞ് പോയ പോക്കാണ് എപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഓ ഞാൻ അയാളെ തല്ലിയല്ലേ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ക്ഷമിക്കാനാ ഞാൻ കാരണം മധുവൻ അടി കൊണ്ടതിൽ ഞാനല്ലേ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് അയ്യോ ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഐ എം സോറി സൗമിനിയുടെ പോയി വീട്ടിൽ പോയി മധു എന്താടാ താമസിച്ചത് അമ്മേ ഞാൻ ഭാര്യ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ സമയം കൊള്ളാം അമ്മേ ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചു പോകരുത് എടാ നീ കുടിച്ചു വഴി വീഴുമ്പോ നാലു പേര് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്ന കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെ നീ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോയി എന്നും നിന്നെ കാത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടുറങ്ങുന്ന ഭാര്യ ഇന്നലെയും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നേനെ എടാ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേണ്ട നിന്നോടതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതെന്തൊരു കിടപ്പാ മോളെ ഒന്നും കഴിക്കണ്ടേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അച്ഛ അത് പറ്റില്ല അവൻ വന്നില്ലെന്ന് കരുതി നീ പട്ടിണി കിടക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛ നീ ഒരു മണ്ടിയ അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് ഏതോ അത്യാവശ്യ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ വന്നെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പോയി അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം വേണ്ട അച്ഛൻ പോകണ്ട ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും വായിച്ചു പിടിക്കരുത് മോളെ ഓരെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന് തീരെ അവകാശവുമില്ല 
എനിക്കൊന്നിനും അവകാശമില്ല നിന്റെ ഈ നിരാശയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കുറെ കൂടെ മനോധൈര്യം ഒക്കെ വേണ്ടേ മോളെ പുരുഷന്മാർ പല സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ കണ്ടെന്നിരിക്കും നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാനല്ലേ നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നീ ആരും മാറ്റിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അച്ഛൻ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോളെ ആ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരാഴ്ചക്കകം കാശ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മാന്യതയും നിന്റെ പ്രേമവും അത്യാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാ നടക്കുന്നത് എന്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ കണ്ടുപോൻ ഉപദ്രവിച്ചു എന്തിന് മധു എന്നെ കെട്ടിദ്ധരിക്കരുത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയൂ ചേട്ടന് കുറെ പണം വേണം എത്രയാണെന്ന് പറയൂ അയ്യായിരം രൂപ നീ ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വിലയായിരിക്കും മധു അതെ എന്നാണ് രൂപ വേണ്ടത് കഴിയുന്നത് വേഗം ഫീസ് വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വേണ്ട ഏർപ്പാട് വിളിച്ചു ഞാനാരാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് നിന്നെ പോലെ ഒരു തന്റെ അമ്മയായതിന് മധു നീ സൗമ്യനോട് വീട്ടിൽ പോയോ പിന്നെ അവൾക്ക് പരമസുഖം പിന്നെ അവൾക്ക് അസുഖമാണെന്ന് കരിഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നോ നീ അവളുടെ അച്ഛനുണ്ടോ അവിടെ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഇല്ലായിരുന്നു ഓ അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയല്ലോ മധു കുറച്ചധികമായി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പോ പോ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ നേരം വെളുക്കട്ടെ പോ ഞാനോ ഞാനോ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കൊണ്ടുവാ ഇവിടെ ഇത്രയും ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് സമയത്ത് കാണുകയില്ല അമ്മ വിഷമിക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിനെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ അധികം ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അമ്മയ്ക്ക് സ്റ്റെയർ കേസിക്കാർ വരാൻ വിഷമമാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ജാനുവിനെ വിളിക്കും മനസ്സിലായി തൽക്കാലം ഇത് കുടിക്കോ അതു എനിക്ക് നാളെ സൗമ്യയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം നിനക്ക് സമയം കാണുകയില്ലല്ലോ കാറിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തേക്കണം ശരിയമ്മേ അമ്മ പൊയ്ക്കോണം ഇവിടെ ജാനു ഉണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ നോക്കിക്കോളും ജാനുവിനെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ട് വേണമല്ലോ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ ഞാനും എന്നെ കൂടെ ഉള്ളത് വരൂ ഇരിക്കൂ മാളു വേഗം കാപ്പി ഉണ്ടാക്ക ജാനുവിടെ അത്തേക്കില്ല മോളിരിക്കും മോൾക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇന്നലെ കൂടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു അച്ഛനെവിടെ അകത്തുണ്ട് അമ്മേ മതച്ചേട്ടൻ എന്താ എന്നോട് എത്ര വിരോധം വിരോധമോ നീ എന്തായി പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ കാണാൻ അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുമോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമെന്നോ എവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവനിവിടെ വന്നില്ലേ ആര് വന്നു എന്നോ എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ടു എന്ന് അമ്മോട് കള്ളം പറഞ്ഞു കാണും എന്ത് കാര്യമായിട്ടാ അവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രം വെറുപ്പ് തോന്നും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മേ ഈ സമയത്തെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ മധു ചേട്ടന് സമയമില്ലാതെ പോയി അല്ല ഇതാരാ ലക്ഷ്മിയോ കാർ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മധു ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൻ വന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല മോളെ അമ്മയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ വല്ലതും കൊടു
ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛ നീ നല്ല ആള അമ്മ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് വരൂ ലക്ഷ്മി മേ നമുക്ക് അവത്തേക്ക് പോവാം വരൂ അല്ല അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി അതോ അതൊക്കെ എന്നെ കഴിഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞോ പക്ഷെ ആ ചെറിയ മീൻ മാത്രം വലയിൽ വീഴുന്നില്ല അത് കൊള്ളാം പണക്കാരുടെ വലയിൽ വീഴത്തെ മീൻ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് ഏത് സമയത്തും എന്തും എന്നോട് ചോദിക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ട് ഞാൻ ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മധുവിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്തു പറ്റി നിന്റെ ചേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ മടിയില്ലാതെ കുറെ രൂപ തന്നു ചേട്ടൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മധു ഈ രൂപ കൊടുക്കുമോ ഇല്ല പിന്നെ നീ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അതായത് സ്നേഹത്തിന്റെ വില അല്ലേ മധു എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന പണമായിരുന്നില്ല കുറച്ച് സ്നേഹം മാത്രമായിരുന്നു താൻ ഇത്ര കണിശക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എനിക്ക് തന്റെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതാ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തന്നെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ പെങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്റെ ഒരു സ്നേഹവും എന്റെ പെങ്ങളും എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപേ ഞാൻ ഇതാരാ ഗോപാലിന് എന്താ ഗോപാല ടൗണിൽ ഒന്ന് പോണമായിരുന്നു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വേണം ഓ രണ്ടു രൂപ മതി ആ എനിക്കും ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം ഞാൻ രൂപ എടുത്തോണ്ടരാ മധുപുഞ്ഞ എവിടെ അവൻ അവന്റെ മുറിയിലുണ്ട് എറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏതായാലും തക്ക സമയത്ത് തന്നെ വന്ന് നന്നായി ഒരൊറ്റ സിഗരറ്റ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു സിഗരറ്റ് തിന്നെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഏ ടൗൺ വരെ ഒന്ന് പോവുക തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് കടയടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു കോപിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു അത് ശരി ഇന്നലെ രാത്രിയിലും വളരെ വൈകിയാണ് വന്നു തോന്നുന്നല്ലോ എന്താ പുതിയ കോൾ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിന് വല്ല ദാഹം ഉണ്ടാകുമോ അത് ശരി ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഭാഗ്യമാണ് ഭഗവാനേ നീ കണ്ണുവെക്കരുത് കേട്ടോ ഗോപാല എന്തോ ഈ ടൗണിൽ പോയി വരുമ്പം ഒരു കിലോ കുറമുളി വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മുറവും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ള മുറവും ഒക്കെ ചീത്തയായി എന്നാ ഞാനിപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നിന്നോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നേരം കിട്ടുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇവിടെ നിക്കുക ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം നോക്ക എന്തിനാ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്ത് കാര്യം അതോ അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവിടാൻ പോവാന്ന് എന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു വിടാൻ പോവാന്ന് എന്തേക്കാ മാണ്ടി പെണ്ണെ പേടിച്ചു പോയല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ നല്ല ആളാ ഞാനും പേടിച്ചു പോയി ഞാനും പേടിച്ചു നിൽക്കുക അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തോ കാര്യം പറയാനുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോ വീട്ടിലോട്ട് വരണം എന്ത് കാര്യം ആ അത് അമ്മയ്ക്കല്ലേ അറിയൂ എന്നാലും വല്ല കുഴപ്പമാണ് എന്ത് കുഴപ്പം എന്തായാലും വിരോധമില്ല ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം എന്തോന്നു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കട അടച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാം നീ ആ പ്രതിലത്തെ കഥ തുറന്നിട്ടേക്കണം പേടിക്കണ്ട ആരും അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വല്ലരും കണ്ട ഇല്ല ആരും കാണില്ല ഞാൻ പോന്നു ഞാൻ വരും കേട്ടോ കഥ തുറന്നിട്ടേക്കണം ഞാനും എന്താനു നിന്നോട് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താ എനക്ക് പ്രായമായി വരികയാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഈ പ്രായത്തിലാണ് വിവാഹിതരാകേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം എനക്ക് ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ എന്നാൽ എനിക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണ് 
ഗോപാലനെ എനിക്ക് ആണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്താ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കാൻ നിന്നെ കിട്ടാറില്ലല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ ആ മോനെ ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ രാത്രി ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നീ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ തുക വാങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ അത്യാവശ്യം അമ്മേ അത് എന്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് കടം കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഉടനെ തിരിച്ചു കിട്ടും അമ്മേ മോനെ എന്റെ അച്ഛൻ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിച്ചു പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല എന്റെ നില നേരെ മറിച്ചാണ് നീ സമ്പാദിക്കാതെ അനുഭവിക്കുന്നു അമ്മ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു കറവപ്പ ചുമാനെ എത്ര വേണേലും കറന്നെടുക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ കാര്യം കൂടി നോക്കണ്ടേ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടമ്മേ നോക്കിയാ നിനക്കുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ന് നിന്റെ പിറന്നാളാ അയ്യോ ഞാൻ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു പോയി എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ടതുണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കൂ വൈകുന്നേരമെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഒരു നൂണ് കഴിക്കണം ശരിയമ്മേ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കഥ ഉറക്കില്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആണ് Ladies and gentlemen, excuse me, I am a little bit late. Late, 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 Kathayariyade, Kathakali kaanum nore valiyariyade, Mili turandiri pore Kathayariyade, Kathakali kaanum nore valiyariyade, Mili turandiri pore Excuse me, കാലത്തിൻ്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ കാലത്തിൻ്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ നമ്മളും എത്രയോ ലേ 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 കഥയറിയാതെ കഥകളി കാണുന്നവരെ വഴിയറിയാതെ മിഴി തുറന്നിരിപ്പോരെ പഴയ സംസ്കാരത്തെ പാടി പാടി ഉറങ്ങി പാരമ്പര്യത്തെ പഴയ സംസ്കാരത്തെ പാടി പാടി ഉറങ്ങി ഇതിഹാസങ്ങളെ മതിയാവോളം ഗുരുവിട്ടു ജപിച്ചു നാം ഹരെ രാമ ഹരെ കൃഷ്ണ കഥയറിയാതെ കഥകളി കാണുന്നവരെ വഴിയറിയാതെ വിഴി തുറന്നിരിപ്പോരെ കാണാതെ മണ്ണിലുഴന്നു മരണം വരയും ജീവിതം കാണാതെ മണ്ണിലുഴന്നു നിലാവു വീഴാത്ത നീലവനങ്ങളിൽ നീലേ അലഞ്ഞു നാം ഹരെ രാമ ഹരെ കൃഷ്ണ ഹരെ രാമ ഹരെ കൃഷ്ണ ഹരെ രാമ ഹരെ കൃഷ്ണ ഹരെ രാമ ഹരെ കൃഷ്ണ 
हरे कृष्णा हरे रामा 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 हेलो मधु इू नमु कुछ कल वे निरूरी कल या चोद नी ए मधु क्लब प्रसडेंट स्थान राजनी मे भरी चेजुट
അതു എന്താമ്മേ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു കുഞ്ഞൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആശാന ഇന്നലെ രാത്രി കുറെ പേര് എന്തല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു ഇന്നലെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു സൗമിനി പ്രസവിച്ചു ആൺകുഞ്ഞ് ഓ അപ്പൊ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ വേണ്ടേ ആഘോഷമൊക്കെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്കോ വേറെ ആൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെറിയ മീനെന്ന് അത് വലയിൽ വീണു ആരാണോ പാവ മീൻ ആരുമല്ല നമ്മുടെ വേലക്കാരി ജാനു ഞാൻ തട്ടന്റെ വരെ തട്ടെ ഇവിടെ നിന്നാൽ പോലീസ് എന്നെ പിടിക്കും ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്നില്ലെന്നിരിക്കും എനിക്കൊരു മകളില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം ഇതൊക്കെ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ എനിക്കിനി അർഹതയില്ല പെണ്ണിന്റെ ബലഹീനത എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനോടുള്ള വെറുപ്പ് കുറയുകയില്ല ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ഒരു പക്ഷേ നിരപരാധി ആയിരിക്കും പക്ഷേ നീ തറവാടുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതിന് കളങ്കം വരുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ ഇനി ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ഈ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും എനിക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിത്തരണം എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ തരാം എനിക്ക് അമ്മയല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലമ്മേ വേറെ ആരും ഇല്ലമ്മേ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല
അതെ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ഉലക്ക മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സത്രത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഞാൻ ട്രീസ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ട്രീസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ ട്രീസാ നീ എന്താ കട അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും അത് തുറന്നില്ലെന്ന് വരും ഓഹോ ആളൽപ്പം ഗൗരവത്തിലാണല്ലോ എന്താ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഗൗരവം പാടില്ലെന്നുണ്ടോ ഗോപാല നീ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ എനിക്ക് പോകാൻ ധൃതിയുണ്ട് ഓ മറ്റേതെങ്കിലും പുതിയ മീനിനെ വലയിൽ വീഴ്ത്താനുണ്ടായിരിക്കും ഗോപാല അത് കുഞ്ഞേ പകരം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇതിന് പകരം ചോദിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനും കരഞ്ഞു അത് കൊള്ളാം കുഞ്ഞു കരഞ്ഞ നീയും കരയണം ഞാൻ അങ്ങനാ കുഞ്ഞുണ്ടാ മോളെ കരയുന്നത് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതല്ലേ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരണം ഉമ്മോടുത്തതാ ഈ പുതിയ ആളിനെ എവിടുന്ന് കിട്ടി അമ്മേ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ പീവനായിരുന്നു ഇവിടെ ജോലിക്ക് ആളില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയതാ ട്രാൻസ്ഫർ ഫലം മാറ്റം ആളെ ഏതായാലും കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആര് കരഞ്ഞാലും ഞാനും കരയും ആര് ചിരിച്ചാലും ഞാനും ചിരിക്കും അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മതി മതി അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ലണം വേഗം ഊണ് കാനാവക്കണം പറഞ്ഞു വേഗം ഊണ് കാണാക്കണല്ലേ വേഗം പോണോ ഊണ് മാത്രമല്ല കറി കയറണം അല്ലെങ്കിൽ പറയാണ്ടോ ജാനുവിനെ പോലെ ഒരു നല്ല മെഡിക്കൽ പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ല അവക്ക് മെഡിക്കൽ ഉറച്ച് കൂടി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഗോപാലിന് ഇപ്പോഴും കട നടത്തുന്നില്ലേ ആ അവൻ അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എവിടെയോ പോയി എവിടെ പോയി ആർക്കറിയാം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥ മോൻ ഉറക്കം വരുന്നു കൊണ്ടുപോയി കിടത്ത ഹലോ നീ ഇപ്പോ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിച്ചു പോയി ഇവൾ ഇന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് എസ്റ്റേറ്റിൽ കുറെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മേ അതെ അതെ ഭയങ്കര ജോലി ആയിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ പിന്നെ അറിയാമോ അവൻ നമ്മുടെ മകനല്ലേ ഗുഡ് നമ്മുടെ മകൻ അതെ എത്ര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് അതെ ഒരുപാട് നാളായി നിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ത് എന്നെ കാണാൻ വരാഞ്ഞത് അതിനെനിക്ക് സമയം വേണ്ടേ ഐ എം വെരി ബിസി കുഞ്ഞിനെ തന്നതിന് ഒരു താങ്ക്സ് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡ്രൈവറുടെ സാമർഥ്യം പോലിരിക്കും വണ്ടിയുടെ മേൽ അയാൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം വണ്ടിക്ക് ആ ചിന്ത ഇല്ലെങ്കിലും അമ്മേ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കണം മോളെ നിനക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും മധുവിന്റെ രീതി നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയാമല്ലോ അവനെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള അവന്റെ ജീവിതം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മേ അമ്മയുടെ ഉപദേശം പോലും കേൾക്കാത്ത ആളല്ലേ മോളെ ഞാനൊരു അമ്മ മാത്രമാണ് നീ ഒരമ്മയും ഭാര്യയും കൂടിയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദവിയിലാണ് നീ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭാര്യ അംഗീകരിക്കുകയും അമ്മയായ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ ഏത് ഭർത്താവും ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്റെ സ്വഭാവം മോശമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സൗമിനി നീ ചെറുപ്പമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നിനക്കറിയാമോ ഒരു ഭാര്യ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡോക്ടറാണ് അവളുടെ രോഗി ഭർത്താവും രോഗമറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കടമയല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മേ ഞാൻ ഇതുവരെ ആ വഴിയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല സാരമില്ല മോളെ നീ ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല നിന്റെ തുണയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിനു വേണ്ടി 
എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി ശരി മോളെ ആ മോന് പാൽ കൊടുത്തോ ഇല്ല അവന് ഉറങ്ങാണ് കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കണം ശരിയമ്മേ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അതെ ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നേ ഗുണ്ടം പതിവില്ലാതെ പകൽ വന്നതല്ലേ ഊണ് കഴിക്കൂ പതിവില്ലാതെ പകൽ ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് കഴിക്കാം അപ്പോ ഊണ് എടുത്തു വെക്കേ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് ഉടനെ പോകണം എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടനല്ലേ കുറച്ച് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം പ്ലീസ് ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ല ഞാൻ ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം അത് വേണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂട് വരുമല്ലോ അല്പം ക്ഷമിക്കൂ വരും കുറച്ച് ക്ഷമിച്ചൂടെ ആ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ ഞാൻ അവിടെ കാല് പിടിക്കാം എടാ നിന്നോട് ചോറ് വെള്ളം വെക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ചോറ് വെള്ളം ചോദിച്ചു പറയാനല്ലേ വന്നത് ആ എന്നാ പോ ആ ഞാൻ പോ കുന്നു അയ്യോ ഇപ്പൊ മൂട് വരുമെന്ന് നോക്കും കുടിക്കൂ ഭാര്യയിലെ മദ്യത്തിന് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യത്തിനും ലഹരി ഉണ്ടാവും വേഗം കുടിക്കൂ അമ്മ ഊണ് കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കും ഒരു ഭാര്യയുടെ റോളിൽ അഭിനയിക്കാൻ നീ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് അഭിനയമല്ല ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഇനി എന്തെല്ലാം നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഭാര്യയുടെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂല എന്റെ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കോളേജിലും വീട്ടിലും ഉത്തരവാദിത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഓടിച്ചാടി നടന്ന് ജീവിച്ച എനിക്ക് ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ തെറ്റിന് എനിക്ക് മാപ്പ് തരില്ലേ നീ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നല്ലോ ഇവരൊക്കെ എസ്റ്റേറ്റ് ജോലിക്കാരാണോ അതെ ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ജോലി സമയമാണ് ജോലി മാത്രം ചെയ്താ പോരല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ കാണരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി സംസാരിക്കാം കുറെ കാലമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ഈ എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം സമയം തരണം ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം തരുന്നു അതിനു മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മധുച്ചേട്ടൻ ഇവരുമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ അതാണല്ലോ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി ഇവരെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ എഴുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കടലാസ് കുറെ അധികം ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ അവര് പലപ്പോഴായി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളാ അതിങ്ങും തന്നേക്കും ഞാനിത് വായിച്ചു നോക്കിട്ടേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല ഗോപാല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷേ എന്റെ അനുഭവം മറ്റാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും പ്രേമിക്കുന്നവരെല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ലോകത്തിലല്ല നാം ജീവിക്കുന്നത് നീ പ്രേമിച്ചു പെണ്ണ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അത് സാധാരണമല്ലേ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതല്ല 
അതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഇനിയും അന്വേഷിക്കണം വെറുതെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ കാലങ്ങൾ എത്രയോ കടന്നുപോയി അവനല്ലെങ്കിലും ഭാഗ്യമുള്ളവനല്ലേ ഞാൻ ആകെ ടയർഡാണ് അതെന്നും പറയാറുള്ള വാചകമല്ലേ ഇതാ നോക്കൂ എന്നും നേരത്തെ വരാമെങ്കിൽ ക്ഷീണം തീർക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ തരാം പകല് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് രാത്രിയിലെങ്കിലും അല്പനേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ കൂട്ടിനിരുന്നാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ്ടേ എനിക്ക് കൂട്ടിന് എന്റെ ചേട്ടനല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഭാര്യ മറക്കുന്ന ശരിയാണോ മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ കാരണം എന്തായാലും ഫലമൊന്നാണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ എന്നും എനിക്ക് ഏകാന്തതയായിരുന്നു ഓർമ്മ വെച്ചപ്പോഴേ അമ്മ മരിച്ചു കൂട്ടിന് സഹോദരങ്ങളില്ലായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും ആ ഏകാന്തത അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ശരി വരൂ നീയാണ് ഭാര്യ സിഗരറ്റ് മേടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ ജോലിയാണോ പല ജോലികളിലൊന്ന് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും ഈ ഭാര്യ ഒരുക്കമാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ആ ഇന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ട ചേട്ടൻ എന്താ അവരൊന്ന് കാണുക പോലും ചെയ്യാത്തത് ഇതൊക്കെ നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഭാര്യ അന്യയല്ല അവളെ അന്യയെപ്പോലെ കരുതെന്നാണ് അപകടം നീ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ചേട്ടനെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ശ്രമിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോലി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തരും ഞാൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചേട്ടൻ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം ഞാനും വരാം എവിടേക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പുതിയ കാറല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് ഡ്രാപ്പ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോഴും ആ അതെ ചേട്ടനല്ലേ വേഗം പോണെന്ന് പറഞ്ഞു വരൂ പ്ലീസ്
അവന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതോ ചീത്തയാകുന്നത് നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചില്ലിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതലാകുമ്പോ അത് ലംഘിക്കാനുള്ള പ്രവണത മനുഷ്യനുണ്ടാകും എന്റെ കാര്യം തന്നെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനെ വളർത്തുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് നീ എന്നോടൊന്നും പറയരുത് എതിരുണ്ടെങ്കിലും പറയാതിരുന്നാൽ പോരെ തീർത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ തരില്ല കുറേശെ കുറേശെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല അല്ലേ നീ പറഞ്ഞാൽ എപ്പ വേണമെങ്കിലും നിർത്താം ഓ പക്ഷേ ഇന്ന് മാത്രം പറ്റില്ല ഇതിന്റെ അടിമയായവരുടെ കഥ അറിയാമല്ലോ എന്റെ അടിമയായി ഇതിന്റെ കഥ നിനക്കറിയാമോ ആ കുറച്ചൂടി ഒഴിക്ക അമ്മി അമ്മി എന്താ മോ സൗമ്യം മാ അച്ഛനെ മരുന്നെടുത്തു മോൻ കണ്ടോ ആ സൗമിനി നീ മധുവിന് മരുന്ന് കൊടുത്തോ കൊടുത്തോന്ന് ഇല്ലമ്മേ പിന്നെ മോൻ പറഞ്ഞതോ നീ കൊടുത്തെന്ന് ആ ഞാൻ കണ്ടതാ ഇനി മേലാൽ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ സൗമിനി മോൻ കാണുക ഇനി അവന് മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇനി മോൻ കാണുക എനിക്ക് മരുന്ന് തരരുത് ഓ 
വീട്ടിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മോഹന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സൗകര്യവും അവന് വേണ്ട സിസ്റ്റർ അവിടെ സൗകര്യം കുറെ കൂടിപ്പോയി ജീവിതം എന്താണെന്ന് അവൻ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കട്ടെ ഇത് മിസ് റീസ ഇവിടുത്തെ ഡാൻസ് ടീച്ചറാണ് ഇത് മോഹൻ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നമസ്കാരം ഓക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡോമറ്ററി യെസ് വി ക്യാൻ ഗോ കണ്ടപ്പോ മുതൽ ഒരു മൗനം അവരെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുമോ ഏതായാലും മകനെ കുറിച്ച് ഡാൻസും പാട്ടും പഠിക്കാമല്ലോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളല്ല അവൾ ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല പെണ്ണിന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന അറിയാൻ വിഷമമുണ്ടോ ഞാൻ മറ്റൊന്നും കരുതി പറഞ്ഞതല്ല നീ എന്ത് കരുതിയാലും വിരോധമില്ല എനിക്ക് അവൾ നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷേ കുറച്ചു കാലമായി കാണാനില്ലായിരുന്നു അവൾ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഈ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഒരാവശ്യവുമില്ല ഫാക്ടറിക്ക് <laughs> 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 എന്നാലും നീ എന്നോട് വാക്കു പോലും പറയാതെ ആ വീട് വിട്ടു പോയത് നന്ദികേട് കൊണ്ടല്ല കുറ്റബോധം കൊണ്ട് മാത്രം ഓ നീ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ വാക്ക് മറന്നില്ലല്ലേ അത് അത് മറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ ഒരു ഉപകാരം മാത്രം ചെയ്യണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ ആ പഴയ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ഞാനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ആകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ലോകം ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇന്നെനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് നീ വൈകിവളാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് 
ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സ്ഥാനമെങ്കിലും നീ എനിക്ക് തരില്ലേ ഇല്ല എന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനമേ ഞാൻ തരൂ ശരി നിന്റെ ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഒന്ന് കാര്യമായി പരിഗണിക്കുമല്ലോ ആരുടെ പരിഗണന ഇല്ലെങ്കിലും മോഹൻ മിടുക്കനാണ് അവനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതിന് നിന്റെയും സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ശരി താങ്ക് യു ഞാൻ വരട്ടെ എന്റെ മോനൊന്ന് വായിച്ചേ അമ്മ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആ ഒരു നല്ല പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി എന്റെ പൊന്നുമോനൊന്ന് വായിച്ചേ അപ്പൊ ഞാനോ പിന്നെ ഞാനോ നീ പട സ്വാമിയമ്മ കേക്കണ്ട ഇത്രയും നാളായിട്ട് എന്നെ വല്ലം പഠിപ്പിച്ചോ ഒരൊറ്റ പാട്ടെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മോനെ ഞങ്ങളാരും വേണ്ട അല്ലേ ഞാനോട് ചണ്ട കൂടാതെ സൗമ്യം മോമ്പാ നമുക്ക് പുറത്തെവിടെങ്കിലും പോയിരിക്കാം വാ ഇത് നിനക്കുള്ളതല്ല നിനക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പലതും പഠിച്ചു വരികയാണ് സോമിനി പലതും അനുഭവങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ കഴിയൂ അതെ സൗമിനി ഞാൻ കാരണം നീ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ കടമകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ല സോമിനി കടമകൾക്കുപരി നീ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു സ്ത്രീയിലെ എല്ലാ മുഖങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് ഭാര്യയിൽ മാത്രമാണ് ഭാര്യയിൽ മാത്രം ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയാൽ പോരാ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നാളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവനാ ആ പിന്നെ നീ വരുന്നു നമുക്ക് ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആര് അമ്മയോ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി കാണുന്ന കടയിലേ കയറേണ്ടി വരും എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ ആള് പരമ ബോറാണെന്ന് അച്ഛനും മോനും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നു അയ്യോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് എന്നെ കളിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ എന്നാ നീ കേട്ടോ ഞാനും മോഹനും കൂടി ടൗണിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുകയാണ് നീയും കൂടി ഞാനിപ്പോ വരാം സൗമിനി 
അവന്റെ ഹൗസ് സർജൻസി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്റെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ അതിന് ഇനി നിറയെ സമയമില്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ധൃതി കൂട്ടുന്നു എല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്തു വെക്കണം സോമിനി അവന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു വെക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ ആ എന്നാ നീ കേട്ടോ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിനടുത്ത് ഒരു വലിയ ആസ്പത്രി പണിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അവന്റെ കൺസൾട്ടി റൂം മറു ഭാഗത്തായിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റി സെക്ഷൻ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ പ്രദേശ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരമാവുമല്ലോ അതൊക്കെ നാളത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എനിക്കറിയാമോ ഒരു ലാണമില്ല അത്രയും പ്രായമായി എന്ത് ചെയ്യാനാ സോമിനി മീശ നിറച്ചാലും മാശ നിറച്ചില്ലല്ലോ അവധി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒക്കെ കൊള്ളാം നല്ല പോലെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഡോക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാല് ദിവസം അവധി കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോണം ശരിയാ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരാം കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് തരാൻ നിൽക്കുകയാണോ എല്ലാവർക്കും അല്ല വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ മാത്രം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതോരാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് നല്ല ആളാ അവധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എത്ര നാളായി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോരണ്ടേ വേണേ നോക്ക് സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല കേറ് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് സാധിച്ചത് എന്താ അത്യാവശ്യമില്ലേ അവന്റെ പരീക്ഷ കഴിയാൻ ഇനി സമയമില്ലേ പരീക്ഷ മെല്ലെ കഴിയട്ടെ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരെ കലാബോധമില്ല എനിക്കോ ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ഥലം വെറുതെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സാറേ അവളോട്ട് എന്റെ പേര് എഴുതിയോട്ടെ സാറേ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇതിലെടുത്തോണ്ട് പോ അമ്മ ഇവിടെ ആളൊരു ബുദ്ധൂസ അവിടെ സ്ഥലം വേണമെന്നേ എഫ് ആർ സി എസ് ലണ്ടൻ എന്ന് എഴുതണ്ടേ ഓ അതോ ഉടനെ ആശുപത്രി പണിയാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ നീ ഇതെടുത്ത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടി വന്ന് വെക്കേ ഓ അച്ഛന്റെ ഒരു ധൃതി My dream star oru venmayilu Oh my dream star oru venmayilu Peeli vidarthi varum nee ende veli pennallo ende veli pennallo Peeli vidarthi varum nee ende veli pennallo ende veli pennallo Oh my dream star oru venmayilu ഞാൻ വാസന പൂക്കൾ ചൂടിക്കാം ഓ മൈ ഡ്രീം സ്റ്റാർ 
ஒரு வெண்மையில்லு பீலிவிடத்தி வரும் நீ என்தே வேலிப் பென்னல்லோ என்தே வேலிப் பென்னல்லோ Oh my dream star ஒரு வெண்மையிலோ ஒரு வெண்மையிலோ கரலிந்தாகதரங்கத்தில் Oh my dream star, ஒரு வெண்மையிலோ தீலி விடர்த்தி வரும் நீ என்தே வேளிப் பென்னல்லோ என்தே வேளிப் பென்னல்லோ Oh my dream star, ஒரு வெண்மையிலோ Oh my dream star, ஒரு வெண்மையிலோ ஒரு வெண்மையிலோ ഞാനൊരുട്ടിയൊന്നുമല്ലാവിയെക്കുറിച്ച് <laughs> 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 நீ ஆதி என்ன விசேஷிக்கு நான் இன்னும் என் வீட்டிலே கத்தேன் ஓகே வரி அம்மையை நான் പ്രത്യേക മനുഷ്യതായി പറയണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാധനം വാങ്ങി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അച്ച അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം സുഖമേ സുഖം പിന്നെ പിന്നെ അത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അമ്മ അവ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു എഴുത്തേ അമ്മയെ പ്രത്യേകം അന്വേഷിച്ചായിട്ട് പറയണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പിന്നെ അച്ഛ പ്രാന്തം പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ സംഭവം അവൻ എഴുതിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അച്ഛൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ തെറ്റു പറയരുത് എനിക്ക് സുജാതയെ ഇഷ്ടമാണ് അവൾ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം ഇതോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോയും അയക്കുന്നു എന്തായാലും അവന്റെ സെലക്ഷൻ തരക്കേടില്ല നീ എന്ത് പറയുന്നു മകൻ പ്രേമിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അച്ഛന്റെ ഒരു തുള്ളിച്ചാട്ടം കണ്ടല്ലേ പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ളവനെ അതിന്റെ സുഖമറിയാവൂ നീ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡേ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഏതായാലും ആ പെണ്ണിനെ പോയി ഒന്ന് കാണണം അവളെ വീട്ടുകാർക്ക് എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ വിവാഹം നടത്തണം എന്താ ഇത്ര ഗതി കൂട്ടണം അവൻ പഠിക്കല്ലേ പോരെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണാരാണെന്നോ അവളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ ആരാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം പെണ്ണ് കൊള്ളാം നിന്നെ പോലെ സുന്ദരിയാണ് അവൻ ഇഷ്ടവുമാണ് പിന്നെന്താ എന്നാലേ ഇനി അധിക നേരം കാത്തിരിക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം റെഡി അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു അമ്മയോ അമ്മ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ അമ്മ സമ്മതിച്ചോ അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം അത്ര മനസ്സിലായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ മകൻ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അമ്മ സഹിക്കുമോ ഓ ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ എന്റെ അച്ഛൻ വരും 
അത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം പിന്നെ രാമുകർ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായി കാണുന്നത് ഇന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അച്ഛനും മകനും കൂടെ തീരുമാനിച്ചാ മതി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്തിന് ചേർന്നായിരിക്കണം മാത്രം അപ്പോ നിനക്ക് എതിർപ്പില്ല മോനെ എനിക്ക് പെണ്ണൊന്ന് കാണണമല്ലോ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് കണ്ടാ മതിയേ മോനെ നീ തന്നെ ചെന്ന് അമ്മയുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്ക് നേരാ മോനെ കാണാനിട്ട് അമ്മ കാത്തിരിക്കായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് മോഹന് ജീവന അമ്മ ഉറങ്ങിയോ കാപ്പിടിച്ചോ പഠിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വീർപ്പ് പിട്ടിക്കാം എത്ര നേരം ആ മോനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അച്ഛനുമായിട്ട് ഇത്ര വലിയ കൂടിയാലുമില്ലമ്മേ കോളേജിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ചോദിക്കായിരുന്നു എന്താ മോനെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇതോ ഇതെന്താണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് എന്നാ കണ്ടു ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ അമ്മയെ മാത്രം പരിശോധിക്കാൻ എനിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റെലസ്കോ അമ്മയോട് ഇത്രയധികം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു അമ്മേ ഇത് കൊള്ളാം അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അസുഖമില്ലല്ലോ ഞാൻ പരീക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മയെ ഓരോ ദിവസവും കാലത്തും വൈകിട്ടും ഞാൻ പരിശോധിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ അറിയണ്ടേ ഇനി വേറൊരു കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായോ അത് ശരി നീ നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പണി പറ്റിച്ചല്ലേ നേരത്തെ പറയണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കായിരുന്നു എന്റെ കോളേജിന് അടുത്തുള്ളതാ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുക അച്ഛനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെ എല്ലാം നടക്കട്ടെ മണി ഇത് ദുഃഖം പിടിച്ച വഴിയാണെന്ന് തോന്നലോടാ മോനെ നടന്ന നല്ല വഴിയാണ് ആ ഒരു നല്ല വഴി വെട്ടാമായിരുന്നു ദുഃഖന്മാരായിരിക്കും അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എടോ താൻ ആളാകെ മാറിയിരിക്കുന്നല്ലോ തലയൊക്കെ നിറച്ച് കൊച്ചു കുടവണ്ടിയും അത് താൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ തനിക്ക് അപ്പോഴേ ബിസിനസ്സിലാണല്ലോ താല്പര്യം അതെ താൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി ദൈവവും നിങ്ങളും കൂടെ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു നിങ്ങളുടെ എത്തും കാരണം നല്ല ചോദ്യം നീ ഇവൻ അറിയില്ലേ ഇല്ല എന്റെ മകൻ മോഹൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫൈനൽ ഇയർ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം ഡോക്ടർ മോഹൻ എം ബി ബി എസ് ആ പിന്നെ ഇവൻ നിന്റെ മകളെ പ്രേമിക്കുന്നു അല്ല നിനക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലേ വരും നമുക്ക് അവതോടെ സംസാരിക്കൂ അവർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വിവാഹം ഉടനെ അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം എന്താ ആ എന്റെ മകളെ വിളിക്കൂ കാണട്ടെ സുജാതേ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോളെ ഓ 
സദാല നിന്റെ മകൾ മിടിക്കുകയാണ് എന്റെ മകന്റെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം നീ എന്ത് പറയുന്നു ആ തിരക്കിടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളിയിൽ നമ്മൾ കുറെ കാലം കാണാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ബന്ധുക്കളായി കഴിഞ്ഞെന്നായിരിക്കും ദൈവ നിശ്ചയം ആയിക്കോട്ടെ ഗോപാല നീ നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റാരും മറന്നാലും എനിക്കൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ നീ എന്താ ഒരു മാതിരി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരാൾ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഇരിക്കും മോളെ ഇരിക്കൂ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഒന്നും സംസാരിക്കാതിരുന്ന ലിനിയ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ കാര്യം മനസ്സിലാകണ്ടേ പല പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം ഇന്ന് നിലയിലെത്തി ഇനി എന്തുണ്ടായാലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പങ്കിടാൻ എന്നെ കൂടെ അനുവദിച്ചൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആരോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് തീർക്കുന്നത് എന്താ റമഹു ഇത് ഒരുത്തം താഴെ ഇരുന്ന് കരയുന്നു മറ്റൊരുത്തം കണ്ണി കണ്ണുമൊക്കെ എറിഞ്ഞു തുടയ്ക്കുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് രണ്ടുപേരും പറയുന്നുമില്ല എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇറങ്ങി പോകാമോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്തൊക്കെയാ മോനെ അവിടെ നടന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ പതിയില്ലാത്ത വിധം തുമ്മിച്ചാടി നിൽക്കുന്നല്ലോ പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ അച്ഛന്റെ ഭാവം മാറി തുടങ്ങി അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടപ്പോഴോ അവരാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ അവർ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് അവളുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ഗോപാലൻ എന്നാണെന്ന് മാത്രം ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗോപാലൻ എന്നോ അമ്മയ്ക്ക് അവർ നേരത്തെ അറിയാമോ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോഴേ അച്ഛനും അങ്ങേരും പകച്ചു നിന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിച്ചു പക്ഷേ സുജാതിന് അമ്മയെ കണ്ടപ്പോഴേ അച്ഛൻ ചിരി അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ 
അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുകയും ചെയ്തു അമ്മയുടെ പേര് സുജാതിന് അച്ഛൻ വിളിച്ചത് ജാനു എന്നാണ് കാരണം എന്തായാലും അച്ഛൻ എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ കാരണമൊന്നും നീ അറിയണ്ട ഈ വിവാഹം നടക്കൂല അച്ഛാ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ എന്നോട് പെരുമാറുകയും എനിക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തരുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് മോഹൻ ഒരച്ഛനെയും മകനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ചില അതിർത്തി വരമ്പുകളുണ്ട് അതുമാത്രം നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ അതിർവരമ്പുകൾക്ക് ഇപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛാ ഗോപാലെന്നും ജാനു എന്നും പറയുന്ന ആ മനുഷ്യരെ അച്ഛ നേരത്തെ അറിയുമോ അത് നിനക്കറിയണം അല്ലടാ പകരം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അവരെ ഓർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇനി പകരം ചോദിച്ചോളൂ അമ്മേ അവൻ പറഞ്ഞൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റെന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ തകരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കുന്നതാ മോളെ നല്ലത് വീണ്ടും വന്നോ അതെ സുജാതയുടെ അമ്മയെ കണ്ടത് മുതൽ അച്ഛനുണ്ടായ ഭാവമാറ്റത്തിന് കാരണം അത് നീ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല എനിക്കത് അറിയണം അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ ഒന്നുകൂടി സംസാരിക്കാം അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമാണല്ലേ ശരി ഈ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണെന്നാണോ ഗോപാലം പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്ന കാലം മുതൽ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ലീഡറായി പ്രവർത്തിക്കുക അതിൽ ചിലർക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ തമ്മിൽ തന്നെ നടക്കാതിരിക്കുകയല്ല അവിടെ ഗോപാല
ഗോപാല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ മോളെ നോക്കിക്കോട്ടെ ധൈര്യം എനിക്കുന്നു ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം നോക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കട അടച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാം നീ ആ പുറകിലത്തെ കഥ തുറന്നിട്ടേക്കും പേടിക്കണ്ട ആരും അറിയില്ല നാണുവിന്റെ വീട് തന്നെയല്ലേ ഞാനു ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പോ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് പോന്ന ശേഷം ഞാനു എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് ഞാനു മരിച്ചെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നീ ഇത്രയും കാലം പലരുടെയും കൂടെ ജീവിച്ചു പല തെറ്റുകളും ചെയ്തു അതിനിടയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്പാദ്യം ഒരു മകൾ മാത്രമാണ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ ആരുമില്ലാത്ത എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു പുതിയ ജീവിതം തന്ന എന്റെ സഹോദരൻ ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ രക്ഷിച്ച ആ വലിയ മനുഷ്യനും പോയി ഞാൻ വീണ്ടും ആരുമില്ലാത്തവളായിപ്പോ ഞാനുണ്ട് ഞാനു വാച്ചുണ്ടോളും ഞാൻ എന്നെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനും വേണ്ട ഞാനതിന് യോഗ്യല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ നോക്കി ഞാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന എന്താ നിനക്കറിയാമോ ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിന്റെ മകളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ അവസരം തന്നോട് ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇനി ആരും കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഭാഗ്യം കിട്ട എനിക്ക് ദൈവം പോലും എതിരാണ് ഗോപാലേട്ടാനു ഞാനു നിന്റെ മകൾ വളരണ്ടേ പഠിക്കണ്ടേ അതിന് ആരുടെങ്കിലും സഹായം വേണ്ടേ നിന്റെ അനുഭവം നിന്റെ മകൾക്കുണ്ടാകരുത് നാണുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ ഇവളെ ഞാൻ വളർത്തും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്റെ മകളായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്റെ അച്ഛൻ നശിപ്പിച്ച ജീവിതത്തിനുടമസ്ഥരായ ജാനുവും ഞാനും അന്യരെ പോലെ ജീവിച്ചു ഞാൻ അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവളുടെ മകളെയും ഞാൻ വളർത്തി അങ്ങനെ നാണുവിന് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചു ഈ കഥയൊക്കെ എന്റെ അച്ഛൻ അറിയണം അറിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ എതിർപ്പുകളൊക്കെ മാറും അച്ഛനെ യുവാദം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ വരട്ടെ കഴിഞ്ഞുപോയ കഥയൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കാതെ ഞങ്ങൾ വിവാഹം നടത്തി തരണം